Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam jak montowałem tego typu szuflady. Ten typ szuflad jest montowany w zestawach mebli kuchennych Method z firmy IKEA. Informacje o tych szufladach miałem zamieścić w filmie jak montować meble kuchenne, ale okazało się, że informacji jest tak dużo, że postanowiłem nagrać osobny film na ten temat. W filmie zobaczycie jak montować takie meble, na co zwrócić uwagę podczas montażu, jakie są możliwości montażu i konfiguracji szuflad. Pod koniec filmu podsumowałem cenę jednej przykładowej szuflady, żebyście mogli zobaczyć jaki koszt czeka Was podczas remontu kuchni. Zapraszam na film. Jeżeli chodzi o mnie, no to montowałem szuflady o szerokości 40 cm, 60 i 80. Wysokość szuflady, no to są trzy rozmiary. Jest szuflada wysoka, średnia i niska. Ja montowałem w ten sposób, żeby do szuflady wysokiej montować front o wysokości 40 cm. Do szuflady średniej montowałem fronty o wysokości 20 cm i do szuflady tej wąskiej fronty o wysokości 10 cm. Jeżeli chodzi o te fronty niskie, no to były pakowane podwójnie, czyli w jednej paczce były dwa fronty o wysokości 10 cm. I oczywiście szerokość tych frontów trzeba dobrać sobie do szerokości szuflady. Czyli jak szuflada jest 80, no to fronty 80. Jeżeli 40, no to fronty o szerokości 40. Możemy zakupić szufladę niską i zamontować do niej front o wysokości 20 cm. Tak jak tutaj widzicie, ukryłem jedną szufladę wąską za frontem o wysokości średniej, czyli tych 20 cm. I jak to działa? Odsuwając szufladę mam dostęp od razu do tych rzeczy, które są umieszczone na dole. Trzeba tutaj pamiętać, że nie załadujemy takiej szuflady na maksa, jeżeli będziemy chcieli mieć drugą ukrytą szufladę za tym frontem. I ta druga szuflada skrywa sztućce, które są rzadziej używane. I tutaj muszę powiedzieć, że gdybym jeszcze raz mógł sobie skonfigurować taką szafkę, no to użyłbym czterech szuflad niskich z czterema frontami niskimi. Wtedy mam bezpośredni dostęp do każdej szuflady, a tak no to żeby dostać się do tych sztućców, które są rzadziej używane muszę tak naprawdę odsunąć dwie szuflady. Napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie. Czy lepiej mieć bardziej estetycznie wyglądające meble, czy lepszą wygodę i bezpośredni dostęp do rzeczy umieszczonych w szufladach. Jeżeli chodzi o konfigurację tych mebli, no to czy szuflada duża będzie u góry, czy na dole, no to nie ma to żadnego znaczenia. Możecie sobie ją przykręcić tak, jak Wam będzie wygodnie. Muszę tutaj powiedzieć tylko jedną taką rzecz, że jeżeli dacie wysoką szufladę u góry, a niskie na dole, no to będziecie się musieli niżej schylić, żeby te szuflady odsunąć. Dlatego u mnie na samym dole są te szuflady wysokie, i ten uchwyt jest do nich przykręcony w górnej części. Dlatego nie trzeba się tak mocno schylać, żeby odsunąć tą najniższą szufladę. Bardzo ważną cechą szuflady jest jej głębokość, czyli po wysunięciu ile mamy miejsca na powkładanie swoich przedmiotów do tej szuflady. Jeśli chodzi o tą głębokość, no to tutaj ja wykorzystałem praktycznie tylko szuflady o głębokości 50 cm i tutaj widzicie właśnie jak ja liczę te 50 cm. Mieszczą się one do szafek o głębokości 60 cm. Są też szuflady przewidziane do tych mebli, które są płytsze, których głębokość jest 37 cm. I w zależności od tego, co potrzebujemy, jakie mamy wymiary pomieszczenia, możemy sobie samodzielnie dobrać kuchnię, jaka dla nas będzie najbardziej funkcjonalna. Każdą z tych szuflad możemy schować za uchylnymi drzwiami. Trzeba tylko przewidzieć do tych drzwi odpowiednie zawiasy, które odchylają skrzydło drzwi całkowicie poza obrys wewnętrzny szafy. Tak jak tutaj widzicie, wysokość drzwiczek to jest 140 cm i tutaj w środku mam zamontowane szuflady, w których przechowuję różnego typu produkty. Trzeba pamiętać tylko, żeby do tych szuflad zakupić specjalne fronty, które są mniejszych rozmiarów. Jeżeli chodzi o odległości między tymi szufladami, no to trzeba zamontować je pod własne preferencje. U mnie wygląda to w ten 
sposób, że mogę w tych szufladach przechowywać rzeczy o większych gabarytach niż sama szuflada. Na samym początku chciałem to w ten sposób zrobić, żeby wszędzie zamontować szuflady, także w tej szafce, ale po obejrzeniu tego mebla w rzeczywistości stwierdziłem, że po otworzeniu drzwiczek mniej więcej widzę, co jest umieszczone w danej szufladzie. I wtedy mam szybki dostęp do produktów, które potrzebuję. Napiszcie w komentarzu, czy Waszym zdaniem lepsze są osobne szuflady, czy takie szuflady schowane za uchylnymi drzwiami. Jeżeli chodzi o wymiary tych szuflad i frontów, no to nie jest ono całkowicie wyczerpane, dlatego po zaprojektowaniu sobie takiej kuchni w programie dedykowanym, trzeba dodatkowo obgadać, czy wszystko dobrze jest dobrane z konsultantem. Oni podpowiedzą, doradzą, także będziecie mieli pewność, że to wszystko będzie ze sobą współpracować. Teraz zobaczycie, jak składałem szuflady wysuwane, czyli ten model Maximeria. Żeby złożyć taką szufladę, potrzebujemy mechanizm wysuwu i front. Bez frontu nie jesteśmy w stanie złożyć takiej szuflady. Podczas składania szuflady zawsze używajcie instrukcji obsługi. Przejrzyjcie całą instrukcję i jeżeli jesteście już pewni, że wszystko wiecie, zacznijcie składać szufladę. Najważniejszą rzeczą, jaką musicie ustalić, to czy tą szufladę, którą składacie, będzie ona w górnej części, w środkowej czy dolnej części mebla. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ w inne otwory będziecie montować elementy takiej szuflady. Chodzi o to, że górna szuflada front musi mieć wyżej, a dolna szuflada i środkowe front niżej. Dlatego jest to bardzo ważne. Ja zawsze jak składam tego typu elementy, gdzie mogą się one zarysować, zawsze składam je na jakiejś miękkiej powierzchni. Tutaj mam stół i na stole mam rozłożony koc. Ustawiam sobie front otworami do góry w ten sposób, żeby te otwory montażowe, jak gdyby dół szuflady był od mojej strony. Najlepiej oczywiście ustawić sobie ten front w ten sposób, jak jest w instrukcji. Wtedy zmniejszamy ryzyko pomyłki. Na filmie widzicie, jak montuję front wysoki i szufladę wysoką. Przykręcam na dole elementy, które będą zaczaśnięte w mechanizmie szuflady. Jeżeli chodzi o te plastikowe elementy, tutaj będą zaczaśnięte górne poprzeczki szuflady, które usztywniają całą konstrukcję. Elementy prowadnic rozłożyłem sobie na szerokość, na jaką tą szufladę składam i zamontowałem do nich tylną część szuflady. Jest ona wykonana z wygiętej blachy i pomalowana na biało. Zanim zaczaśniecie tył szuflady, dobrze ustawcie jej pozycję, tak żeby blacha zahaczała o taki wypust w jednej i w drugiej prowadnicy. Teraz będę chciał wsunąć między te dwie prowadnice dolną część szuflady. Jeżeli macie duże szuflady, no to dobrze jest, żeby ktoś Wam pomógł utrzymać te prowadnice w pionie. Przy tej szufladzie, którą tutaj widzicie, no to wszystko mogłem wykonać sam. Ustawiłem te prowadnice do góry i wsunąłem równolegle dolną część szuflady. W płycie są po bokach nacięte takie rowki i w te rowki muszą wejść wystające elementy w prowadnicach. Jedna krawędź tej płyty, którą wsuwamy, nie ma laminatu i ta krawędź ma współpracować z tą blachą z tyłu szuflady. Natomiast do tak przygotowanej szuflady możemy zaczasnąć front. Jest to bardzo proste, musimy trafić w takie specjalne zaproszenia w prowadnicach i wciskając ten front on sam zostanie zaciśnięty. I praktycznie jeżeli mamy szufladę niską, to montaż skrzyni szuflady został już zakończony. Jeżeli mamy szufladę o wysokości średniej i wysokiej, no to musimy zamontować jeszcze poprzeczki, które usztywniają szufladę. Zaczaskujemy poprzeczki po lewej i po prawej stronie, zaczaskujemy te poprzeczki, na froncie. Jeżeli wszystko zrobiliście zgodnie z instrukcją, no to wszystko będzie pasowało. Jeżeli któryś element daliście za wysoko albo za nisko, no to trzeba go wykręcić i przykręcić w odpowiednim miejscu. Jeżeli wszystko jest poprawnie założone, nie potrzebujemy regulować tymi poprzeczkami, no to zakładamy atrapę na ten element, który zaczasnęliśmy i dokładamy atrapy na element, który jest zamontowany na froncie. W zależności od tego, jaki rozmiar szuflady zakupiliśmy,
kupiliście, chodzi tutaj o szerokość i wysokość. Na dolnej części szuflady trzeba dokręcić takie specjalne elementy, które dodatkowo usztywniają szufladę. Są to takie białe plastiki. Przykręca się je za pomocą odpowiedniej długości śrub. Żeby wzmocnić ten element z tyłu szuflady do tego elementu, który wsunęliśmy, wkręcamy też śrubę, która dodatkowo usztywnia całą szufladę. Dodatkowo musimy jeszcze zaślepić te otwory tutaj po boku, które zasłaniają mechanizmy regulacji góra-dół, na boki i mechanizmu, który umożliwia wypięcie frontu z szuflady. Powiem tak, ja zawsze te zaślepki zaślepiam, ponieważ łatwo je jest wyciągnąć, a jeżeli będziemy to wrzucać do jakiegoś jednego worka, to może się okazać, że gdzieś mogą zaginąć. Monta szuflad do tego momentu wygląda praktycznie tak samo. Jeżeli zakupiliśmy szufladę tylko wysuwaną, z cichym domykiem, no to tutaj musimy na prowadnicę, które będziemy montować w skrzyni mebla, musimy założyć odpowiednie tłumiki szuflady. Robi się to w prosty sposób. Na jednym i drugim elemencie trzeba zacisnąć takie specjalne elementy, które są odpowiedzialne za ten cichy domek. Jeżeli wybierzemy szufladę Epsep Honel, tutaj u góry macie napisane, o którą mi chodzi, no to musimy zamontować dodatkowe elementy. Ten rodzaj szuflady może być wykorzystany jako zwyczajna szuflada, czyli łapiemy za rączkę i wysuwamy. Jeżeli nie chcemy kupować rączek, ponieważ boimy się, że będzie nam to szpecić te meble, że będzie osiadać się na nich kurz, no to możemy wcisnąć szuflady i ona się nam wysunie na tyle, że będziemy mogli ją dalej wysunąć. I tutaj musi każdy zdecydować, jaki rodzaj szuflady się mu podoba. Teoretycznie, gdyby kupić tą szufladę na docisk, no to ona spełnia takie same zadanie jak ta wysuwu. Ale jest bardziej skomplikowana i jeżeli chodzi o mnie, no to może ona częściej psuć się niż ta zwykła szuflada wysuwana. Do szuflady, która jest otwierana przy pomocy docisku, trzeba zamontować dwa elementy z jednej i z drugiej strony szuflady. Dobrze je trzeba zaczasnąć i połączyć między sobą wałkiem, który synchronizuje te dwa mechanizmy. Na prowadnicach trzeba zamontować takie specjalne zderzaki. Te zderzaki mają za zadanie złapać szufladę i powoli ją docisnąć. W zależności od tego, czy ją wysunęliśmy tylko, czy przycisnęliśmy i ona się sama wysunęła. Po zamontowaniu całej szuflady przystąpiłem do montowania prowadnic szuflady w komorze mebla. No i tu trzeba pamiętać o tym, żeby użyć odpowiedniej ilości śrub, zamocować te prowadnice na odpowiedniej wysokości i głębokości. Żeby zamocować tą szufladę w prowadnicach, które zostały zamontowane wewnątrz mebla, musimy tą szufladę położyć na prowadnicach i powoli wsuwać szufladę. Tak, aż zaczaśnie się ona w zaczaskach prowadnic. Jeżeli okaże się, że coś idzie ciężej, no to nie wolno na siłę wpychać, tylko zobaczyć, czy szuflada jest dobrze umieszczona na prowadnicach. Aby wyciągnąć szufladę z prowadnic, no to musimy ściągnąć zaślepki z lewej i z prawej strony szuflady przy froncie i tam mamy specjalny taki mechanizm zapadkowy, który musimy podnieść, żeby wyciągnąć szufladę. Mi udaje się to zrobić palcem. Niektórzy jak mają duże palce, no to muszą użyć dwóch śrubokrętów. Po boku każdej szuflady znajduje się mechanizm do regulacji frontu względem korpusu szuflady. Przy pomocy śrubokręta możemy regulować z każdej strony wysokością położenia frontu. Mamy też możliwość przesuwania tego frontu na lewo i prawo. I tutaj trzeba pamiętać, żeby przesuwać ten front na lewo i prawo po trochu. Czyli jeżeli chcemy 2 mm przesunąć go w prawo, no to dobrze jest najpierw przesunąć jedną stronę w prawo o 1 mm, potem drugą stronę w prawo o 1 mm i potem jeszcze raz prawą stronę o następny milimetr, tak żeby w sumie dało dwa, ponieważ jeżeli będziemy przesuwać to za jednym razem, no to po prostu te elementy będą rozciągane albo ściskane, jeżeli chodzi o ten korpus szuflady, no i można powyginać sobie niepotrzebnie elementy. Jeżeli chcemy wypiąć 
front z takiej szuflady, no to też używając śrubokręta wypinamy go przekręcając tutaj ten element. Trzeba pamiętać tylko o tym, że od spodu ten front może być przykręcony śrubą, no i go wyłamiemy, jeżeli będziemy na siłę wyciągać ten front. Czyli najpierw trzeba odkręcić śruby na dole szuflady, ściągnąć poprzeczki górne i dopiero wtedy wyciągać front z korpusu szuflady. Jeżeli chodzi o regulację, to w szufladach, które są otwierane na docisk, można wyregulować też odległość frontu od skrzyni mebla. Jeżeli chcecie zmniejszyć albo zwiększyć tą odległość, no to przy pomocy tych dwóch pomarańczowych pokręteł możecie to zrobić. W mojej kuchni takiego typu szuflady są zamontowane tylko wewnątrz jak gdyby szafki, dlatego nie muszę ich regulować, jeśli chodzi o tą właśnie odległość. Gdybym miał zamiast uchwytu właśnie ten mechanizm na docisk, no to to jest bardzo ważna regulacja. Żeby szuflada z mechanizmem, który się tylko wysuwa, była w pełni funkcjonalna, musimy zamocować do niej rączkę. Można wybrać rączki, jakie się komu żywnie podoba. Ważną sprawą jest, żeby te rączki były takie same zarówno w szufladach, jak i w drzwiczkach do szafek. Jeżeli chodzi o umiejscowienie tych uchwytów w szufladach, no to powinny one znajdować się centralnie w środku szuflady. Niektórzy w szerszych szufladach montują te uchwyty po obu stronach. Ja nawet tutaj w tych szufladach szerokich 80 zamontowałem uchwyt po środku. Jeżeli chodzi o uchwyt do wysuwania szuflady, no to w szufladach tych najbardziej wąskich zamontowałem go po środku. Jeżeli chodzi o te szuflady średniej wysokości, czyli z front 20, no to też zamontowałem je po środku. Jeżeli chodzi o te szuflady z frontem 40 cm wysokości, no to zamontowałem uchwyt od górnej krawędzi w takiej samej odległości jak, jak uchwyt do tej szuflady o wysokości 20 cm. Powiem tak, widziałem, że te uchwyty są montowane wyżej, czyli po środku tego elementu na górze. Jest to spowodowane tym, żeby nie schylać się tak bardzo do odsunięcia tej szuflady. Z drugiej strony moim zdaniem bardziej estetycznie wygląda zamontowanie tych uchwytów jak ja to zrobiłem. Najważniejszą rzeczą jaką musimy dopilnować podczas montażu tych uchwytów jest to żeby one były zawsze w tym samym miejscu na każdej szufladzie. Żeby ułatwić sobie trasowanie czyli zaznaczanie otworów pod wiercenie no to dobrze jest wykorzystać taki specjalny szablon. Ja tutaj Tutaj sobie każdy typ otworu zaznaczyłem, tak żeby się nie pomylić. Na początku wyznaczyłem sobie środek frontu i potem od tego środka frontu przy pomocy tego szablonu zaznaczyłem ołówkiem, gdzie mam wiercić. Wybrałem wiertło, które jest wskazane w instrukcji, nawierciłem otwory, przykręciłem uchwyt. I co tutaj muszę powiedzieć, że lepiej przykręcać te uchwyty jak front jest zdjęty z szuflady, ale w niektórych przypadkach, na przykład w tych szufladach o wyższych frontach, też dało się to zrobić nie ściągając frontu z szuflady. Napiszcie w komentarzu jak Wy sobie radziliście z trasowaniem i wierceniem tego typu otworów. I tutaj warto jest zastosować jedną taką z metod, że miesz 5 razy i raz wierć, ponieważ jeżeli tutaj się pomylicie, no to jest cały front do wyrzucenia, ponieważ ciężko to jakoś zamaskować. Warto jest założyć też takie plastiki, jeżeli chodzi o tą szufladę, która będzie maskować szuflady wewnętrzne, ponieważ podczas domykania tych dwóch szuflad ta pierwsza szuflada pcha pierwszą i może się okazać, że szybko by uszkodziła laminat na tej wewnętrznej szufladzie. Dlatego pod te śruby montażowe zakłada się takie specjalne plastiki, które zmniejszają ryzyko szybkiego zarysowania tego laminatu na tej szufladzie wewnętrznej. Jeżeli w danej szufladzie będziemy przechowywać elementy, które mogą nam wypaść pod poprzeczką w tej szufladzie, no to warto jest zamontować boki szklane do tych szuflad. Boki szklane do szuflad są przewidziane do tej szuflady średniej i wysokiej. W zależności od tego, czy mamy tą głęboką szufladę, czy węższą, musimy zakupić odpowiednie te boki szklane. Montaż jest bardzo prosty. Wkładamy szkło tutaj w ten element. W tylnej części zakładamy plastik, który potem 
potem zaczaskujemy takim specjalnym zatrzaskiem. Robimy to z jednej strony i z drugiej i mamy otwór między tą belką usztywniającą a prowadnicą wypełniony szkłem. W końcowej części filmu zobaczycie ile te poszczególne elementy kosztują. Dodatkowym wyposażeniem takiej szuflady może być oświetlenie. Oświetlenie jest w formie listwy, którą montujemy na krawędzi nad szufladą. Ja postanowiłem zamontować takie oświetlenie do szuflad o wysokości frontu 20 i 40 cm. Do tych wąskich szuflad, gdzie będą znajdowały się sztućce, nie montowałem oświetlenia, ponieważ ogranicza ono wysokość jak gdyby załadunku tej szuflady. Aczkolwiek tutaj w tej szufladzie, gdzie ten front jest 20 i jest ukryta szuflada wąska, zamontowałem jedno oświetlenie i muszę powiedzieć, że spełnia ona swoje zadanie. Tak jak tutaj widzicie, otwieram jedną szufladę, już się włącza i potem po wysunięciu tutaj mniejszej szuflady też oświetla jej wnętrze. Na bokach tego oświetlenia są dwa silne magnesy, które wstępnie możemy sobie przyczepić do prowadnic szuflady tej wyżej. I tutaj muszę powiedzieć, że same magnesy mogą nie wystarczyć, ponieważ jeżeli załadujemy do pełna oświetlaną szufladę i wsuniemy ją, no to te przedmioty mogą tą listwę po prostu przesunąć do środka. Patrząc od drugiej strony, jeżeli przykręcimy to śrubkami, no to może się okazać, że wsuwając szufladę możemy złamać to oświetlenie. Dlatego napiszcie, czy wy przykręcaliście to oświetlenie, czy zostawialiście tylko na magnesie i w razie czego poprawialiście je, gdy się przesunęło. Na środku tego oświetlenia jest czujnik który wykrywa przedmioty. Jeżeli przysuniemy front szuflady do tego czujnika, no to światło gaśnie. Oprócz samego oświetlenia musimy zakupić także zasilacz oraz przewody, tak żeby to wszystko działało ze sobą. Do jednego zasilacza można podłączyć więcej oświetleń. Trzeba tylko sprawdzić, czy suma mocy tych wszystkich oświetleń nie przekroczy maksymalnej mocy zasilacza. Dobrze jest zdecydować na samym początku, czy chcemy takie oświetlenie, czy nie, ponieważ jak już poskładamy wszystkie meble, przykręcimy je do ściany, to później będzie problem z przeprowadzeniem tych wszystkich przewodów z tyłu mebli. Dlatego najlepiej zrobić to jest podczas montażu tych mebli. Do takiej szuflady można dodatkowo dokupić sobie przegrodę poprzeczną. Bardzo łatwo się ją montuje. Trzeba tylko dobrać przegrodę do szerokości, do wysokości szuflady, ściągnąć folię ochronną z przezroczystego tworzywa i zaczasnąć tą przegrodę w odpowiednim miejscu. Po zaczaśnięciu przesunięcie tej przegrody jest utrudnione. Dnem szuflady jest płyta laminowana. Jeżeli włożymy na nią jakieś przedmioty i wsuwamy i wysuwamy je, no to te przedmioty mają tendencję do przesuwania się po tej płycie. Jeżeli nie chcemy takiego efektu, na dno szuflady można włożyć specjalny filc albo specjalny taki materiał, który uniemożliwia przesunięcie się przedmiotów w tej szufladzie. Te materiały dodatkowo zabezpieczają ten laminat przed porysowaniem. Do szuflady można dokupić też różnego rodzaju przegródki, w których możemy posegregować sobie widelce, noże, łyżki i wiele różnych tam przedmiotów, które są przydatne w kuchni. Jeżeli chodzi o takie noże szefa kuchni, no to można też dokupić sobie taką specjalną przegródkę tylko na noże. Ten wkład do szuflady jest wykonany z bambusa. W takich szufladach mogą sprawdzić się też takie specjalne pojemniki z tworzywa sztucznego. Tak jak tutaj widzicie, różne elementy większe są włożone właśnie do takich pojemników. Są też pojemniki wysokie, tak jak tutaj widzicie, do których możemy włożyć takie elementy, które powinny stać w pionie. Najczęściej kosze na śmieci znajdują się pod zlewozmywa w moim przypadku pod zlewozmywakiem znajduje się mikser na odpadki, dlatego kosze umieściłem w szufladzie. Jest to szuflada wysoka, szeroka na 80 cm i zmieściły się tutaj dwa kosze duże, jeden średni i jeden mały. Aby te kosze były stabilnie ustawione w tej szufladzie, trzeba dodatkowo dokupić taki specjalny stelaż, który po skręceniu pełni rolę takiej ramy dla tych koszy. Dodatkowo 
dodatków do tych szuflad jest więcej. Ja w filmie pokazałem tylko te, których używam na dzień nagrywania tego filmu. Jeżeli macie jakieś fajne dodatki, które u Was się sprawdziły, no to proszę napiszcie o tym w komentarzu, tak żebym sobie mógł je dokupić i cieszyć się z użytkowania tych szuflad. W tym filmie zobaczyliście elementy i szuflady, z którymi ja miałem do czynienia, dlatego temat pewnie nie został do końca wyczerpany. Jeżeli chodzi o cenę takiej szuflady, no to przygotowałem taką orientacyjną tabelkę, w której wyceniłem poszczególne elementy szuflady. Jest to szuflada o szeroko Wysokości 60 cm, głębokości 60 cm i wysokości 40, w której będą znajdywać się kosze na śmieci. Sam mechanizm, czyli szuflada kosztuje 175 zł, front 90, oświetlenie 79 zł, 1 piąta ceny zasilacza, ponieważ z tego zasilacza można zasilić więcej takich oświetleń, to jest 20 zł, uchwyt szuflady 12,5 zł i cały pakiet kosz na śmieci razem z ramą 129 zł. W sumie cena takiej szuflady na śmieci bez montażu to jest 500 5,5 zł. Jeżeli byśmy chcieli jakieś inne dodatki, no to na przykład dodatkowy bok szuflady, chodzi mi o ten szklany, no to 30 zł do tej szuflady. Można też dać przegrodę poprzeczną, no to jest 50 zł. I mata na dno szuflady 5 zł. Dlatego muszę powiedzieć, że te szuflady są dość drogie, ale moim zdaniem warte swojej ceny. Napiszcie w komentarzu co o tym sądzicie. To tyle w tym filmiku, zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!